കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ആമി മലയാള ചെറുകഥാ സാഹിത്യത്തിലെ നിത്യ സുഗന്ധമാണ് കാരൂർ കഥകൾ അധ്യാപക സമാജത്തിന്റെ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകളിൽ അധ്യാപക ജീവിതവും കടന്നു വരുന്നു കാരൂർ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള എന്ന എഴുത്തുകാരനെ നാം ഓർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർക്കുക പൊതിച്ചോറ് എന്ന ചെറുകഥയാണ് ഈ ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിൽ അഞ്ച് കഥകളാണുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അറിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള എഴുത്താണ് ഈ ഓരോ കഥ ഈ ഓരോ കഥയും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തട്ടും വിധം അദ്ദേഹം എഴുതി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ആശകളും മോഹങ്ങളും വിഷമതകളുമെല്ലാം ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെത്തിക്കുന്നു അത് നമുക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് പൊതിച്ചോർ എന്ന കഥയിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഇരുപത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറോളം ഒന്നും കഴിക്കാതെ വിശന്നു പൊരിഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു ആറു വയസ്സുകാരൻ്റെ പൊതിച്ചോറ് മോഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ അവിടെ പ്രകടമാവുന്ന ദാരിദ്ര്യവും ദൈന്യതയും അതുപോലെ ഈ കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മാനേജർക്ക് എഴുതുന്ന കത്തിലൊരു വരിയുണ്ട് ഞാനും ജനിച്ചു പോയില്ലേ എനിക്കും ജീവിക്കണ്ടേ എന്ന് മോതിരം എന്ന കഥയിലെ കുഞ്ചുവമ്മാവനും കുഞ്ഞിക്കാവമ്മയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ബന്ധം ആ വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളതയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മരപ്പാവകൾ എന്ന കഥയിൽ വരുന്ന എന്യൂമറേറ്ററും നളിനിയും അവർക്കിടയിലുള്ള സംഭാഷണവും വളരെ രസകരമാണ് നർമ്മവും യാഥാർത്ഥ്യവും എല്ലാം കൂടിച്ചേരുന്ന കാരൂർ കഥകൾ നമ്മെ മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു നന്ദി